നമസ്കാരം അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് തിരൂർ വെട്ടത്താണ് വെട്ടത്ത് വിനിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഫാമിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കുതിരകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തനം പശുക്കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ പൈക്കൾ പിന്നെ ഒരു രാജപാളയം ഡോഗ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഈ നാൽക്കാലികളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി അതായത് ഏകദേശം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാൽക്കാലികളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നോളജി ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ദയവായിട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വിനിച്ചേട്ടനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജീവികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതൊക്കെ ദിവസങ്ങളോളം പറ്റി പിടിച്ച ചളികളാ ചാണങ്ങളാ സോപ്പോ ഷാംപോ ചേർക്കാതെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളം കെമിക്കൽസ് ഇല്ല കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ചത്ത രോമങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും വളരെ നീറ്റ് ആയിരിക്കും പശുവിന് അത് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ കഴുകുമ്പോൾ പശുവോട് നന്ദി വരും നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ടൂള് ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഈ വക്ക് വേണം ഓക്കെ വക്കുള്ള വക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് കനമുള്ളത് വേണം അതെ 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 ഇതേപോലെ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി ഇത്ര തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളു കേട്ടോ കേട്ടോ പശുവിന് അത് നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇതുപോലെ പ്രാണിയോ ഈച്ചയോ പാറ്റയോ ചെള്ളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അത് പോകും ഒന്നുകൂടി നനയണം ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നനച്ചിടണം നമ്മള് നമ്മള് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്പീഡാക്കിയത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചത്ത രോമങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള ഇതെല്ലാം പോരും അതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ മേത്തുള്ള ചെള്ള് ആ വെള്ളം നിർത്തേ പത്ത് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒരു പൈനെ കുളിപ്പിക്കണ അതിന് വേണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കുതിരനെ ഇതേപോലെ കുളിപ്പിക്കും ഇത് കുതിരനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര നാൽക്കാലികൾ ഇതേപോലെ കുതിര പശു ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ചളിയും ചെള്ള് പോലുള്ള സംഗതികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോകുന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കുളിപ്പിച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ സ്മൂത്തായി നല്ല സ്മൂത്തായി നമ്മളതിന് ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് അടിക്കലാണ് അതായത് പത്ത് പതിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം മിനിമം പോയിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട അവിടെ ഇതുണ്ടോ പശുക്കളും അത് സുഖമായിട്ട് നിന്ന് തരും വാൽ 
വാലുമലല്ല അല്ല മിക്ക പശുക്കളുടെയും വാലുമല ഇങ്ങനെ ചാണകം ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ആയിക്കോളൂ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടോ ഇതോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് വൃത്തിയാണ് ഇനി മാത്രമല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടും അതുപോലെ ഇത് വലിയ ചത്ത് പോയ രോമങ്ങൾ ജീവനില്ലാത്ത രോമങ്ങളെല്ലാം പോരും ഇനി ചെള്ള് പോലുള്ള ക്ഷുദ്ര ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ആകെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടോ നീറ്റായി പൊതുവെ പശുക്കൾക്ക് ബാക്കിലാണ് ചാണകം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണവാലി പശുക്കൾ ആന്ധ്രയിൽ കാണാപ്പെടുന്നതാണ് ഏകദേശം ഇതിനൊക്കെ മോഹവലയാണ് നല്ല വില കൊടുക്കണം അവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പം എന്ത് പ്രസവിക്കാനായതല്ലേ അതായത് ഏഴ് മാസം ചെന കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസമായി ഏഴ് മാസം ചെനയിൽ അവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുത്തു അതെ 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 ആദ്യത്തെ പ്രസവം അല്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രസവം ആദ്യത്തെ ചെന ആദ്യ ചെന ഇതിൻ്റെ ചെങ്കുളമ്പാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ കുളമ്പൊക്കെ ചുമന്ന കുളമ്പായിരിക്കും കാണാം കൊളമ്പ് ചുവപ്പുകളാണ് ചുവന്ന കൊളമ്പ് ചുവന്ന മൂക്ക് ചുവന്ന കൊമ്പ് ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ കളറുണ്ടാവും ഇവിടെ കൊളമ്പ് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയാണ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആ ബ്രഷെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വണ്ടിയും ഉണ്ട് ബ്രഷ് ഇത് ഉയരം എത്ര തന്നെ വരുള്ളൂ അല്ലേ ഇത്ര തന്നെ വരുള്ളൂ ഒരു മീറ്റർ വരെ വരും ഒരു മീറ്റർ മാക്സ് നമ്മളെ കൊള്ളം പോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് പോലെ തന്നെ കൊള്ളം പശുക്കൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ് കൊള്ളം തന്നെ കൊലയും ഒരു റഡ്ഡിഷാണല്ലേ എല്ലാം മൊത്തം റഡ്ഡിഷാണ് ഇത് രണ്ട് തരം ഉണ്ടാവും കരിങ്കൊളമ്പുണ്ട് ചെങ്കുളമ്പുണ്ട് വെള്ളക്കുളമ്പുണ്ട് ഇത് ചെങ്കുളമ്പാണ് ചുവന്ന മൂക്ക് ചുവന്ന കൊമ്പ് കൊമ്പും ചുവപ്പ് മൂക്ക് ചുവപ്പ് മൂക്ക് ചുവപ്പ് മറ്റേത് കരിങ്കുളമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പശുവിനെ കുളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടും ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ബാക്കിയാണ് നീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ കാസർഗോഡ് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫാമിൽ അവർ ആറ് മാസത്തിലായിരുന്നു ചാണകം വാരിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പുതിയ അറിവാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു രാജപാളയം ഡോഗ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് രാജപാളയം ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രസീവ് ആണ് അത് വേട്ട നായ്ക്കളാണ് ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ വേട്ടയിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാടൻ നായ്ക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല മുരളെന്ന് കണ്ടോ ചെറിയ തോതിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് 
എത്രത്തോളം കിട്ടുന്ന അറിയില്ല ഓണേഴ്സുമായിട്ടും അത്ര അടുപ്പൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഒപ്പം നിന്നവരൊക്കെ ചിന്നിച്ചേ അത്ര ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് രാജപാളയം ഡോഗ് ഇതിന് ഇത്തരം ഡോഗ് ഫാമുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പോരാത്തതിന് കൂടുതൽ സമയം അതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ കാണുന്നതാണ് രാജപാളയം ഡോഗ് വല്ലാതെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഓണറെ ശരിക്ക് പഴയ ഓണറെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാലേ പഴയ ഓണറെ ഇതിന് ശരിക്കുള്ള മുൻപത്തെ ഓണറെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയാണ് അതായത് ഇവിടെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ എത്ര ആയാലും അതിൻ്റെ ആ ബ്രീഡിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരിധിവരേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം അപ്പോ വിനിച്ചേട്ടന്റെ ഫാമില് നമ്മള് പൈക്കളെ കണ്ടു അതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മള് രാജപാളയം ഡോഗിനെ കണ്ടു ഡോഗിനെ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വല്ലാതെ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പെർഫോമൻസ് നടത്താനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കഴിയുന്നത്ര വെള്ളം പരമാവധി കുറച്ച് പൈക്കിലേക്ക് കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക വരുന്നത് വേനൽക്കാലമാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇവിടെ വിനിച്ചേട്ടൻ്റെ കുതിരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്